Willkommen zurück bei... Habe ich das Spiel mit dem Controller gespielt? Ich habe das Spiel mit dem Controller gespielt. Ähm, willkommen zurück bei ähm, Vampire. Ich muss mal kurz meinen Controller anschließen. Äh, ja, es ist eine Woche her. Und ich habe schon vergessen, dass ich das eigentlich mit dem Controller spiele. Ähm, gut. Gib mir Stuff. Ähm... Wir sind jetzt in unserem Zimmer und hier will ich eigentlich auch noch gar nicht unbedingt zwingend sein. Aber mitnehmen möchte ich natürlich trotzdem alles, was ich kriegen kann. Ach du Scheiße. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierenden psychischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies ist ein paar der, diese sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, interessanten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten zehn Jahre Vampire oder Econs wie sie sich selbst nennen, befragt haben. Also, wie nennen sie sich selbst? Econs? Okay. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jede, jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schnell aus, als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihre Bewegungen nicht, äh, nicht folgen. Wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schnell und weiter, äh, können schneller und weiter rennen als äh, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Mesmeris, Mesmerismus. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig äh, beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass... Je, na, je mehr sich ein Subjekt wehrt, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, ein schmerzhaftes Löschen, die Möglichkeiten seien unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut. Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jeden Tropfen nachzujagen, den sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht. Nur durch Blut können sie durch ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen, wodurch er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann, kann ein aushungernder Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut, erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft von Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen, in warmen Körpern, durch Wände hindurch und vermeintlich Okay. Saubere Waffen etc. Des, derselbe Vampir verriet mir, dass er sehe, ob sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien. Und dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könne. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Ja, vor allen Dingen, wenn ich meine erste OP mache, dann würde ich erstmal jeden irgendwie abschlachten, weil ich das Blut rieche und sehe. Aber gut. Um. The flower is dying. It needs water. Ich habe kein Wasser. So, hier ist die Hauptquest, da will ich jetzt quasi gerade noch nicht hin. Vorher. Verehrte Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. 
Es ermöglicht ihnen jederzeit unbemerkt ins Krankenhaus ein- und auszutreten. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht stehen tun, um sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass sie mit alledem nicht allein dastehen. Ich bin froh, sie in diesen finsteren Zeiten getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pemsbrook, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Edgar Griffin, Swansea, PS. Ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckungen über Econ dargelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Okay, das ist das, was wir schon gelesen haben. So, dann gucken wir doch einfach mal, was wir jetzt hier haben. Die roten Türen waren zu. Ich erinnere mich. Ähm... Kurze, kurze Frage. Was für ein Gerüst? Fällt mir gerade auf. Wo ist, wo ist das Fenster mit dem Gerüst? Mein, die, die Tür. Also ich kann sie eventuell jetzt noch nicht aufmachen, aber... Okay. Okay, na gut. We, 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 we will see. Wir werden sehen. Soll das ja eine Art OP sein? Genau, wir wollten uns auf jeden Fall auch, ich möchte mich auch gerne in der unteren Etage einmal umgucken. Ähm, wir sind ja jetzt gerade in, okay, im, im ersten Stock, wir mussten ja einmal die Treppe hoch. Ich weiß jetzt schon nicht mehr genau, hier, genau, hier mussten die Treppe hoch. Ich würde sagen, dann fangen wir auch einfach unten an. Und da waren auch Leute, mit denen ich hätte reden können. Hier geht es, glaube ich, schon in den Hof. Ne? Das ist schon außerhalb des Krankenhauses. Hier will ich nicht hin. Achso, da, da ist jemand. Good evening, Nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. <sighs> Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. <sighs> Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual. Especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? Oh, I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation. Whether he deserved it or not. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe links... Mesmerieren. Ähm, wenn, okay, ich bin erst auf Stufe 1. Das heißt, da könnte ich irgendwas in sie einpflanzen, beziehungsweise halt äh, Erinnerungen ändern oder ähnliches. Dann habe ich medizinische Untersuchungen. Okay, sie ist gesund. Und äh, ja. Aha. Okay. That's it. Ich kann sie anscheinend auch jetzt gerade noch nicht ähm, fressen. Goodbye, Aussaugen, Entschuldigung. Ähm, Habe ich auch nicht vor, ne, nicht falsch verstehen, aber ich muss ja mal meine Möglichkeiten ausloten. Von wegen, was kann ich tatsächlich tun? Und ähm, 
Ja, die Schränke sind leider weiter abgeschlossen. Mal gucken, ob wir später noch irgendwo einen Schlüssel bekommen oder so. Oder ob ich es aufbrechen kann. Ah, ich denke, will da, da ist Rennen, ne? Hier war Rennen, genau. Ja, aber ich glaube... It's ja. locked, all right. Oh, it's locked, all right. Weil das Schloss wurde trotzdem weiß angezeigt. Hätte ja sein können, dass ich mit vampirischen Monsterfähigkeiten äh, das hätte öffnen können, aber nein. Äh, auch hier komme ich wieder raus. Da will ich aber nicht raus. Ich will ja, ich will ja gerade noch im Krankenhaus bleiben und die Leute kennenlernen. Hallo, Susi. Good evening, Miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Soll ich jetzt mal sagen? Ich auch. Ähm, um, okay. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Uh, yeah. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a, a spirit, fog or bat. Ah. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I, I, I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Äh, örtliche Untersuchung. Eine neue Bürgeruntersuchungsverfügung. Drücke, da, 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 um die örtliche Untersuchung aufzurufen. Okay. Einen Moment. Okay. Ähm, werden nach Bezirk sortiert angezeigt. Du kannst einen neuen Bürgermeister begehen, indem du X verfolgst und eine Karte aufrufst. Um diese zu erforschen und Gegner zu bestimmen. Moment, Milton. Mitternacht im Laden von Gut von Bögen. Betritt in Garten im Hinterhof. Das ist eine Quest und das falsche Ziel, Bürgermission. Das heißt, ich kann jetzt hier jetzt, das war nicht das, was ich drücken wollte, auf Verfolgen gehen. Finde heraus, wer Thelma ausspioniert. Okay. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Hm? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Okay. I'll leave you, Mistress of the Dark. To your nocturnal activities. Mhm. Bist du die, mit der ich eben gesprochen habe? 
Hier steht leider nicht, also mir, mir würde so ein bisschen helfen, wenn da der Name steht, bevor ich mit den Leuten spreche. Good evening, Nurse Hawkins. Okay, es ist sie. Aber tatsächlich habe ich die Frage, ob sie... Ah, okay, schade. Okay. Ich kann sie nicht Goodbye, über Thelma befragen. Hi. Good evening, Sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. If you get my drift. Da ist aber gesund. Oh, und ich kann ihn sogar... Oh, ich kann ihn mesmerieren hier. Äh, ja. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Oh, warum ist das blau? Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Ah, okay, wir haben ihn gerade quasi einfach äh, gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here. Just be forgotten. Oh, Hinweis fehlgeschlagen. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Okay, um, das haben wir anscheinend verkackt. Goodbye for now, Mr. Elwood. Hmm. Auch gut zu wissen, dass das so einfach geht. Also, dass man das so einfach... Äh, Moment, bist du nicht... Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Do you know Tom Watts? The bartender from the Turtle. I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. 
What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Ooh, yeah. Kannst du mehr über sie erzählen? You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul searching for light. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Hmm, bei mir hat's funktioniert. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Genau, so. Ähm, mal eben gucken. Da, okay, das ist sie. Wir gehen ja hier auch noch die ganze Zeit hin und her. Verhindern Sie Ansteckung. Unbedachtes Spucken, Schnäuzen, Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreiten sich durch Tröpfchen und Nasen und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Auch gut. Du bist Pippa, ne? Ja, du bist Pippa. Du bist noch nicht tot, aber auch nicht ansprechbar. Okay. Die, Schaden, also die hier liegen, scheinen alle nicht ansprechbar zu sein. Wer bist denn du? Was kann ich für dich Doktor? Hände waschen? Ach, mit ihr haben wir schon geredet. Genau, das ist die, die uns empfangen hat. Thank you, Nurse Crane. Wie gesagt, Hände waschen? Fragezeichen. Good evening, Sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get my bloody arm fixed properly. Also auch gesund grundsätzlich. Um. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. <laughs> Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work. 
and my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Are you satisfied with your treatment here? No. Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Vor allen Dingen, meine Kollegen kennen mich noch gar nicht. Also der Einzige, der mich kennt, ist nicht einer von den beiden Ärzten, die ihr gerade aufgesprochen, also ausge... Ähm, genannt hat. Oh, okay, okay. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. War hier nicht gerade eben auch noch jemand? Ist das hier Diebstahl? Kann ich speichern? Ich kann nicht speichern, das speichert automatisch. Ist das Diebstahl? Ach, da ist, da ist noch ein Doktor. Good evening, Sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Aykroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Aykroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swanson's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Ooh, net. Darf ich ihn töten? If you have a problem with me, Dr. Aykroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before. But I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Einfach sich allein, wenn ihn. <lacht> oh, schwierig. Ich muss jetzt echt überlegen, was ich nehme. Ob ich einfach. Ob ich ihm einfach anbitsche. Also, das ist hochnäsig. Das ist aggressiv. Und das ist. Heititai. Ich will doch nichts Böses. Komm, lass uns Freunde sein. Ähm. You are going to change your tone with me, my dear colleague. And very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea. But I am still a free man. And I will speak to you the way I want. Ich hab den ersten, den ich umbringen will. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea. But over time, his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ich muss ja gestehen, er ist ja eigentlich ein guter Arzt. Er, das hat, also in dem Gespräch kommt er gerade raus, er will ja nur den, 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 den Ärzten, äh, den Patienten helfen und überhaupt. Trotzdem ist er ein Arsch. I don't know what you've heard oh. about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Aykroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Um. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. 
It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Also für das Problem ist natürlich, dass ich jetzt viel nicht viel von der Vergangenheit unseres Hauptprotagonisten weiß. Thank you for your time. Ähm, Im Sinne von, also klar, es gab ein, eine kurze Cutscene im Sinne von, ja, das ist er und er hat da gedient und dies und das, aber halt nicht so tiefgründig, was er jetzt da wirklich alles angestellt hat, etc. Will ich jetzt mit ihr reden oder mit ihm? Wahrscheinlich erstmal mit ihr, weil er läuft bestimmt nicht weg, sie aber vielleicht schon. Good evening, Madam. Can I help you? It's my son who needs you, Sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. I'm all right. Don't waste any time. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. <lacht> Wer sind Sie? Kümmern Sie sich um meinen Sohn. Erzählen Sie sich mehr? Erzählen mir mehr über sich. Kümmern Sie sich um meinen Sohn. <lacht> Das hier ist, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt fragen. Ähm. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Der Punkt ist, wir haben eben gemerkt, dass bestimmte ähm, Sachen tatsächlich Hinweise etc. auch zerstören können. Das heißt, ich muss wirklich aufpassen, ich sollte nicht, also aktuell ist es ja so, dass ich quasi alles frage, ich sollte aktuell nicht unbedingt alles fragen, wenn ich äh, befürchte, dass, yourself, Not much to dass ähm, es gegebenenfalls nicht so rüberkommt, wie ich es gerne möchte. Was denkst du von Reception hier? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Um. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son, despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Okay, immerhin habe ich es nicht verkackt. Goodbye, Mrs. Goswick. Na, guck mal, was der hat. Was hast du, hä? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here? Then? Thank you, I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. <laughs> well, you actually... Er hat genau das gerade gesagt. Mir tut meine Kehle weh. Tut ihre Kehle weh. <lacht> Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured, you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Wir selbst sind erst seit 30 Minuten hier. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, doctor. 
Okay, ich kann ihn heilen. Mit einem Medikament gegen Erschöpfung. I'll let you get some rest then. I'm all right. Ähm, time with me. Ja, also gegen Erschöpfung, das wissen wir jetzt schon mal. Ich will jetzt nicht, weil wenn ich jetzt weiter und weiter mit ihm rede, habe ich die Befürchtung, dass irgendwann eventuell er sagt, okay, jetzt bin ich tot, weil ich habe zu viel mit ihm geredet oder so, keine Ahnung. Ähm, dementsprechend möchte ich das natürlich vermeiden. Achso, das ist mein eigenes Spiegelbild. Moment, warum sehe ich mein eigenes Spiegelbild? Aha. Ich glitzere also nicht, aber Vampire haben Spiegelbilder tatsächlich. Wegen der Grippe nimmt dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf. Ja, außer wenn man bezahlt dafür, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich drücke mal die falsche Taste. Ach so, aber hier kann ich jetzt mal sehen, wer hier denn hier unbekannt. Da ist Pippa. Du dich kenne ich auch nicht. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. <laughs> Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ja, er ist einer der, ähm, auch der behandelten Ärzte. Da, gegen, also. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Okay. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test. A test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Okay. Um... Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? 
or to prove your point. A fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Oh, okay. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father. Ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. Okay. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Okay, interessant. Goodbye, Dr. Strickland. Wir werden aber jetzt mal eben einen kurzen Cut machen und dann werden wir weiter klauen. War da gerade, konntest du da gerade looten? Nee, konnte ich nicht. Ich dachte, ich konnte nur looten. So, Moment, kenne ich dich? Ach, das ist er. Er sitzt jetzt an einem anderen, an einem anderen Bett. Okay, äh, wir machen den kurzen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part für schönes Videos. Euer Hedi.